సో నేనైతే ఆలోవీరా ఇంట్లోతే తీసుకున్నానంటే ఒకవేళ మీకు ఆలోవీరా అనేది ఇంట్లో అవైలబుల్గా లేదు మొక్క లేదు అనుకుంటే కనుక మీరు ఆలోవీరా జెల్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇది నేను డైరెక్ట్ ప్లాంట్ నుంచి తీసుకొచ్చాను అనమాట సో దీన్ని ఫస్ట్ ఇలా పిల్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి సో చాలా ఈజీ ఆలోవీరా నుంచి ఆలోవీరా ఈ మొక్క నుంచి ఆలోవీరా తీయడం అనేది వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్ అనమాట సో మనకు ఒక జస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది ఆలోవీరా జెల్ అనేది సో ఇలా ఫోర్త్తో తీసుకున్నట్టయితే మనకి ఈజీగా ఆలోవీరా జెల్ వచ్చేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా సో ఆ విధంగా మొత్తం ఆలోవీరా జెల్ తీసేసే ఇచ్చు అనమాట సో మనకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది కాబట్టి సో నాకైతే సఫిషియంట్ క్వాంటిటీ సరిపోయింది ఇప్పుడు తీసిన మట్టికి సో చూస్తున్నారు కదా నాకు ఇది సరిపోయింది సో టూ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి సో వేపాకులు నేను ఇంట్లో వేనండి సో మీకు చూపించాను కదా ఇంట్లోనే నేను బాల్కని నుంచి ఇవి తీసుకున్నాను అనమాట సో ఒక మూడు చిన్న చిన్న కొమ్మలు తీసుకున్నాను ఇది ఏంటంటే నాకు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేపాకు జ్యూస్ వస్తే సరిపోతుంది సో రెండు లేదా మూడు ఇంకా లాంగ్ హెయిర్ అయితే మాత్రం మీరు ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు సో నేనైతే నా హెయిర్కి ఒక త్రీ స్టెమ్స్ ఇలా చిన్న సరిపోతాయని చెప్పేసి తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం జ్యూస్ చేసుకోవాలన్నమాట అదొక టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఆ జ్యూస్ తీసుకుంటాను సో టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకున్నానండి ఇది మన హెయిర్ లెంత్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మెయిన్ షాంపూ చేసుకోవడానికి ఎలా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలని మీకు చూపిస్తున్నాను సో నా ప్రాబ్లమ్ని బట్టి నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి మార్చుకుంటున్నానండి సో మీలో ఎవరికైనా డాండ్రఫ్ కానీ లేదు సిల్క్ అండ్ షైన్ కావాలి అనుకున్నా సో మీకు ఎవరైనా లోపల ఇచ్చింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా లేదంటే కొంచెం పేల ప్రాబ్లం అటువంటి ఉన్నా సరే మీరు వేపాకు జ్యూస్ తీసుకోండి అలాగే అలోవీరా ఏంటంటే అలోవీరా ఫేస్కి కానీ హెయిర్కి కానీ చాలా చాలా మంచిది స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అలాగే డాండ్రఫ్ అవి కట్ట రాకుండా అరికడుతుంది సో ఇవన్నీ మంచి మంచి గుణాలు ఉన్నాయి అలోవీరాలో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్గా ఎటువంటి షాంపూ అయితే వాడతాము సేమ్ అదే షాంపూ మీరు వాడండి మీకు పడని షాంపూ సో పడని షాంపూ కాకుండా పడని షాంపూ తీసుకోండి సో నేను వచ్చేసి ఉజ్జాయింపు అని నా హెయిర్ లెక్క ప్రకారం చెప్తున్నాను సో నేను వాడే షాంపూ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ సో నేను వచ్చేసి ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నానండి షాంపూ సో చూస్తున్నారు కదా నేను వచ్చి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే వేపాకు రసం తీసుకున్నానో ఈ రసం అనేది యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను అలాగే ఆలోవీరా తీసుకున్నాం కదా టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అది కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో నేను వేపాకు జ్యూస్ వచ్చేసి త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకున్నానండి ఇది మీ ఇష్టం మీకున్న ప్రాబ్లం బట్టి మీరు తీసుకోవచ్చు సో నేను ఎవరికైతే డాండ్రఫ్ ప్రాబ్లం ఉందో ఎవరికైతే ఇచ్చింగ్ ప్రాబ్లం ఉందో అలాగే ఎవరికైతే పేల ప్రాబ్లం ఉందో సో అటువంటి వాళ్ళ కోసం మీరు తయారు చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ మూడు వేసేసుకున్నారు కదా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో మనం ఎలా అంటే ఒక ఒక టేబుల్ స్పూన్కి ఒక టేబుల్ స్పూన్కి అట్లీస్ట్ ఒక మనం ఎప్పుడైనా సరే షాంపూ అనేది డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు అప్లై చేయకూడదు మనకి ఏంటంటే కెమికల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎప్పుడు అప్లై చేయకూడదు సో అందుకోసం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ ఇప్పుడు మనం వాడే వాటర్లో కూడా కొంచెం కెమికల్స్ శాతం ఉంటాయి కాబట్టి కంపల్సరీ దీంట్లో లెమన్ కూడా వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం షాంపూ వాడుతున్నాం షాంపూలో కొంచెం కెమికల్ ఉంటుంది అలాగే కొంతమంది బోరు వాటర్లో స్నానం చేయాల్సి వస్తుంది సో దాంట్లో కూడా కొంచెం కెమికల్ అనేది కలుస్తూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మన హెయిర్కి కొంచెం డ్యామేజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ డ్యామేజ్నెస్ పోవడం కోసం అంటే కెమికల్ శాతం తగ్గడం కోసం మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి లైమ్ అండి లైమ్ కూడా మనం లైమ్ జ్యూస్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకుని మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందో చూసారా 
థిక్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంది కదా ఎందుకంటే మనం ఇందులో షాంపూ వేసాము ఆలోవేరా జెల్ వేసాము అలాగే వేపాకు రసం వేసాము అండ్ లెమన్ జ్యూస్ వేసాము సో ఇప్పుడు మెయిన్ బ్యాటర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో దీంట్లో మనం హాఫ్ మగ్ వాటర్ కలుపుకోవాలి సో ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ ఇది నేను ఏంటంటే నా లెంత్ ఉన్న హెయిర్ వాళ్ళకి చెప్పానండి సో మీకు ఒకవేళ ఇంకా పెద్దది ఉంటే లేదా ఇంకా చిన్నది ఉంటే మీరు తగ్గించి మోతాదు అనేది తగ్గించి కానీ మోతాదు అనేది పెంచుకుని కానీ మీరు హెయిర్కి షాంపూ రెడీ చేసుకోవచ్చు సో చూస్తున్నారా ఇలా హాఫ్ మగ్ మీరు వేసేసుకుని మీరు మీకు ఇలా వేసుకుని మీకు రుద్దుకుని స్నానం చేసే అలవాటు ఉంటే ఓకే లేదు అనుకుంటే షాంపూ బాటిల్ ఖాళీగా ఉన్న షాంపూ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇటువంటివి మీరు ఏమైనా ఖాళీ చేసేసినవి లేదు పక్కన పాడేసినవి ఉంటూనే ఉంటాయి అండి పంపు సంబంధించిన ఇట్లాంటివి మనం పాడేస్తూ ఉంటాం పక్కన సో ఇటువంటివి సేవ్ చేసుకుని మీరు ఆ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో లిక్విడ్ అనేది దీంట్లో పోసుకుని హ్యాపీగా మీరు తలస్నానం చేయొచ్చు ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి ఇటువంటి బాటిల్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఇటువంటి సీరమ్స్ అప్పుడు ఇటువంటి షాంపూస్ తయారు చేసుకున్నప్పుడు చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో పంప్ చేసి మీకు చూపిస్తాను సో చూసారు కదా మనకి షాంపూ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి సో ఇప్పుడు ఇలా మనం హ్యాపీగా బాత్రూంలోకి రెడీ చేసుకుని పట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు చాలా ఈజీ టు అప్లై సో ఇది ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి టూ టెన్ ఎంఎల్ వచ్చింది అనమాట సో ఇది నాకు సరిపోతుంది నా హెయిర్ కి సరిపోతుంది సో ఇది నేను ట్వైస్ నేను వాష్ చేసుకోవచ్చు సో ఒకసారి మనం వాష్ చేసేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టుకోవాలంటే మళ్ళీ వాష్ చేసుకోవచ్చు సో ఇటువంటి ఇంట్లో హ్యాపీగా తయారు చేసుకునే షాంపూస్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే డాండ్రఫ్ సమస్య తగ్గుతుంది కెమికల్స్ యూస్ చేయక్కర్లేదు పెద్దగా ఓన్లీ మనం వాడే షాంపూ ఒకటి యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీకు షాంపూ వాడడం ఇష్టం లేకపోతే మీరు షికాకాయ పౌడర్ వాడచ్చు లేదా కుంకుడుకాయ పౌడర్ వాడచ్చు అవి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ లేదా త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకుని మీరు హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు సో నేను దీంతో హెయిర్ వాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉంది అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను స్టేట్ సో నా హెయిర్ వాష్ అయితే అయిపోయిందండి సో చూస్తున్నారు కదా హెయిర్ లైట్ లైట్ గా డ్రై అయితే అయింది సో మీకు ఫ్రంట్ అయితే డ్రై అయినట్టు కనిపిస్తుంది కానీ నాకు వెనకాల ఇంకా డ్రై అవ్వలేదు సో చూస్తున్నారా ఎంత స్మూత్ గా కొంచెం షైనింగ్ గా బాగుంది సో నాకైతే చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది సో మీరు కూడా ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్టయితే అంటే లైక్ ఏదైనా డాండ్రాఫ్ కానీ లేదంటే ఇచ్చింగ్ కానీ అండ్ స్కాల్ప్ సంబంధించి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా మీరు బాధపడుతున్నట్టయితే కనుక మీరు ఈ ప్యాక్ డెఫినెట్గా ట్రై చేయొచ్చు సో ఈ ప్యాక్ నేను ట్రై చేశానంటే నాకు ఉన్నట్టు కాదండి సో మీలో ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ట్రై చేశాను ఇవన్నీ హోమ్ రెమెడీస్ కదా సో మన ఇంటి ఆవరణలోనే ఉంటాయి కాబట్టి సో మనం యూజ్ చేసి చక్కగా మన షాంపూలు వేసుకుని మనం వాడుకోవచ్చు అని మీకు తెలియజేయడం కోసం ఈ షాంపూ అనేది నేను తయారు చేసి చెప్పాను బట్ నేను రెగ్యులర్గా ఇలాగే వాడతాను బట్ దీంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి మారుస్తూ ఉంటాను సో నా ప్రాబ్లం తగ్గట్టు అంటే ఒక్కోసారి ఆలోవేరా వేస్తాను ఒక్కోసారి వచ్చేసి కొంచెం టర్మరిక్ వేసుకుంటాను ఒక్కోసారి లైమ్ వాటర్ తీసుకుంటాను కొంచెం ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ అనేవి మారుస్తూ ఉంటాను సో ఈ విధంగా నా షాంపూలు అనేది నేను నా హెయిర్కి తగ్గట్టు అంటే ఆ టైంలో నా హెయిర్కి ఏ ప్రాబ్లం ఉందో దానికి తగ్గట్టు నేను తయారు చేసుకుంటాను అనమాట హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ అండ్ మీ కనుక ఈ వీడియో హెల్ప్ అయినట్టయితే ఐ విల్ బి రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ అనమాట సో That's all for today. Catch you up with the next video. And if you want to apply serum, you can apply serum. So, if you want to apply serum, you can apply serum in the next video. So, catch you up in the next video. Bye-bye.